수비적 약간 네. 내려서 들겠다는 의미고 세워서 치겠다는 의미지. 이것만 들어야 돼 아니면 팔꿈치로 아예 들어야 돼요. 이것만 들어서 되죠. 이 헤드만 아니면 그렇지. 이 라켓만. 이것만 들어도 되잖아 이건 뭐 그럼 팔꿈치 들라는 건가요? 처음에 이제 사람들이 이제 처음 시작 준비 자세가 이 높이가 내 눈높이야 그럼 팔꿈치가 약간 들린 상태잖아 스윙할 때는 일직선 하라고 하잖아 여기랑 여기랑 여기서 이렇게 들, 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 들어지잖아 이게, 이게 아니고 네. 볼 보면 그대로 따라 올라가면 들어지잖아 따라 올라가잖아 들어가면은 여기서 이렇게 들 거야? 팔꿈치 들어가면 이렇게, 이렇게 들 거야? 팔꿈치 든 거니? 네 라켓이 따라 올라가야 되는 거지 이 팔꿈치가 이렇게 올라가는 건 아니지 야 팔꿈치가 올라가면 라켓 내려가게 돼 있어 봐? 어? 자우 봐 여기서 볼을 봤잖아 네. 그럼 라켓이 그대로 따라 올라가 그럼 저 그대로 올라갔지 거기서 치는 거야 그러면 근데 이 상태에서 팔꿈치 들어가면 팔꿈치 이렇게 들면 어떻게 돼? 라켓이 따라 올라가야지 라켓이 그럼 라켓을 들라고 할 때는 진짜 이 상태에서 손목만 이렇게 줘야 된다는 거네요? 자이 상태에 뭐 이렇게 줘야 돼 이걸 들 필요가 없잖아 굳이 이거를 들어서 이거를 맞출 필요 없이 왜 맞춰? 이 상태가 준비 상태야 이게 준비 상태가 아니고 그냥 내려놔 여기서 이게 준비 상태야 이게 그럼 이렇게 준비하는 건 뭐예요? 어? 완전 낮아서 이렇게 하는 건 뭐예요? 그건 수비 자세 그럴 때는 이, 이렇게 해야 된다는 거예요? 아니 그냥 내려놔도 된다니까 이렇게 이렇게 이 상태에서요? 그래 그럼 여기로 빠지는 거는 그냥 이렇게 하면 되지 이걸 내리는 거야 팔꿈치 빼서 그렇지 이렇게 이렇게 해? 스탠딩 자세에서 이 거리, 거리랑 거리 어. 호흡 자세에서 아. 이제 이 상태로 약간 달리기 준비하듯이 있을 때라 여러 가지가 있는데 봐봐 이 상태에서 어? 튀김은 그 상태지. 세웠어. 어. 어. 움직여, 안 움직여. 내가 숙이면 그대로 가는 거야. 세우니까 어떻게 돼. 그대로 있잖아. 이게 준비 상태인데, 준비 상태를 느리게 한다? 어떻게, 뭘, 뭘 치겠다는 건데. 뭘 칠까? 이걸 신경 쓰면 불편해지잖아. 그냥 내려놓으라고 그냥 이렇게 뭔가 반응이 느릴 것 같아요 이게, 이게 내, 툭 내려가 있으니까 내려가 있는데 이게 왜 반응이 느려 이, 이게 올라가면 이게 여기에 힘이 들어가는데 어? 봐봐 봐 해, 자세 잡아 자 여기서 이걸 든다고 했지 자, 힘 여기서 들... 완전 바짝 자, 힘 들어갔어 안 들어갔어 힘 들어갔어 네. 자, 힘빼 내려놔 봐자힘 들어갔어 안 들어갔어 어떻게 더 반응 속도가 빠를까 힘이 들어갔을 때 반응 속도하고 힘이 빠졌을 때 반응 속도도 어떤 게더 빨라? 이거 하고 이거 하고 어? 네. 이미 나는 준비 자세 잡으신 있는 상태잖아. 니는 이렇게 있는 거고 여기서 이리 오면 이렇게 치겠지 밑으로 밑으로 오면 볼이 떨어질 때 대비를 해서 내려놓고 여기서 이렇게 수비하는 거고. 이것은 드라이브로 온다는 과정 주고 볼이 이렇게 왔을 때는 이렇게 이렇게 치겠지? 네. 떴어 저기서 스매싱 좋아 그럼 각도 있는 스매싱 두고 와 그럼 어떻게 할까? 내려놓는 게 낫겠지? 바로 칠수 있잖아 내려갔다 다시 올라가? 네 준비 자세는 다시 잡아 자 다시 잡아 자이 상태야 그지? 여기서 칠수 있는 위치. 지금 제 지금 그지, 네. 그지. 네. 자 여기서 칠수 있는 위치겠지. 네. 이 상태 뭐 여기서라고. 아예 볼이 깔려 왔을 때는 더 낮추겠지. 아예 깔려 들어오면은. 근데 대부분이 이렇게 깔려 들어왔을 때는 낮게 완전 내린 상태란 말이야. 네, 맞아요. 네. 이렇게 오는 거. 이렇게 들고 당연하겠지. 자 이렇게 왔어 내려가겠지 당연히 당연히 내려놓겠지 여기서 이 상태에서 이렇게 올라오잖아 
그지? 이 손목을 아 세운다는 느낌을 줄 때는 없는 거예요? 공격적. 아 얘가 공격적으로 나갈 때. 나가, 공, 아, 키 들렸잖아. 그럼 뭐 들렸다는 게 뭐야? 치겠다는 거. 그지? 낮게 내렸어. 들겠다는 의미지. 아, 수비적 약간 네. 내렸어. 들겠다는 의미고. 세웠어. 치겠다는 의미지. 다른 영상 보니까는 이제 여기에서 이게 유지해다고 하는데 이거는 무슨 그러면 그거는 무슨 말이에요? 손 이게 손목을 약간 고정 상태로 돌아와야 된다. 이거를 제가 봤는데 치고 나서 다시 원 상태로 이게 이렇게 돼 있어야 된다. 수비했어. 네. 내가 언더를 계속하면 떨어져 있을 것이고. 아케시요. 그지. 네. 내가 드라이브 치려면 세워주겠지. 네. 그다음에 네. 공격하면 더 들겠지. 네. 하나, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 이런 식으로 가겠지. 손목을 긴장을 줘버리면 은 반응 속도가 늦다 했잖아 사람이 히, 힘을 딱 주고 있어 이게 이게 빠른 게 있냐고 힘을 안 주고 이렇게 빠른 게 아닐까? 어, 바, 아니, 빠른 건데 빠른 건데 그지? 네. 이게 빠를까? 이게 빠를까? 전자 거 처음 거예요 그러면 손목을 세웠어 힘이 들어갈까 안 들어갈까? 들어가요 손목을 약간 내려서 힘이 들어갈까 안 들어갈까? 빠른 걸 원하면 힘을 빼야 된다는 거지. 힘을 주면 세기가 안 된다고. 세고 빠른 게안 된다고. 세니까 빠른 게 아니고 빨라서 세다. 그렇지. 내 낚의 속도가 빠르기 때문에 볼이, 볼이 그만큼 스피드 있게 날아가겠지. 내 낚의 속도가 빠르니까. 뭐든지 힘이 빠진 상태로 있어야지 내가 순간적으로 빨라지고 강해지고 하는 거잖아. 부드러움 속에 강함이 숨어 있어야 된다는 소리야. 부드럽게 가면 순간적으로 모든 힘이 탁, 팍! 응축시켜야 되잖아. 네. 근데 힘을 주고 있어. 뺐다가 다시 들고 갈까? 힘 빼고 가다가 잡는 거 하고, 힘을 주고 이렇게 가는 거 하고, 뭔 차이야, 그러면. 니가 꽉 잡아봐. 거기서 해봐, 이렇게. 그거 하고 힘 빼고 있어봐. 탁! 때려봐. 힘을 지금 너무 강하게 주니까 어떻게 돼? 잡아. 여기 잡아. 수비 여기, 여기서 때릴 거야. 힘을 꽉 줘. 어? 네 평상대로 힘 줘. 야, 드라이브 칠 거야, 여기서. 어? 이거 하고, 어? 힘꽉 줘. 평상대로 꽉 잡아. 이거 하고, 이거 하고, 힘 빼. 그냥 빨리 던져, 던져. 어떤 게 나? 어떤 게 나? 죄송해요. 힘을 줘봐, 약간만. 다시, 다시 한다. 자, 힘을 딱 줘. 자, 손목 잘 봐. 꽉 잡아. 자, 보이지? 저런 거 보였어? 자, 그대로. 자, 때려. 자, 힘 주고 때려. 이거 하고 힘 빼. 자, 힘 빼. 손에 힘 빼. 때려. 이거 하고. 네가 느꼈잖아. 그지? 부드러움 속에 강함이 숨어 있어야 된다고. 그래서. 이해됐지? 강함 속에 부드러움은 숨을 수가 없어. 갈대가 왜안 부러지게? 아무리 강한 태풍이 와도 안, 안 꺾인단 말이야. 살랑살랑 움직인단 말이야. 다시 온상 복귀를 하잖아. 어? 온상 복귀 돼, 안 돼? 온상 복귀 돼, 안 돼? 어? 온상 복귀 돼, 안 돼? 온상 복귀 돼, 잤잖아. 원상복이 돼, 안 돼? 늦어요. 해봐. 자, 힘 빼고, 톡. 자, 돼, 안 돼? 돼, 안 돼? 되잖아. 꽉 잡고 해봐. 꽉 잡으면 어떻게 돼? 꽉 잡는 순간, 원상복이 시키기 위해서 가다가 빼. 어, 어 맞아요. 그지? 네. 그래서, 푸시 같은 경우도, 어! 어. 여기서 치지? 어. 갔다 왔어, 알았어? 왔잖아? 네. 부드럽지? 네. 어. 부드럽지? 네. 네. 아, 
안 오네요. 그 이제 그 힘이야. 순간적으로 잡아줘야지. 그러니까 너무 강한 힘이 들어가 버리면은 여기 효과라는 거야. 